Всем мира и добра! Рада приветствовать своих подписчиков, а также зрителей канала. Меня зовут Оксана и сегодня я хочу вместе с вами сделать посадку вот этой орхидейки. Этот подросток у меня уже практически два года и посадка у него была в смесь кокосовых чипсов и коры средней фракции. Ссылочку я на, на это видео вам обязательно оставлю. Но сегодня уже эта красотка. Я так понимаю, что выросла из этого стаканчика. Это размер подростка 2,5. А покупала я эту деточку, этого подростка, в торф стакане. Поэтому пересаживала в размер 2,5. И сегодня хочу уже сделать ей постоянную посадку. Для этого я приготовила два варианта. Не знаю, посмотрим, как обстоят дела с ее корнями, тогда уже буду принимать решение. Либо это будет 12 горшочек, вот такой практически на одну треть заполненный крупным керамзитом, либо же это будет посадка сразу в закрытую систему. Но опять же будет все зависеть от того, какой объем корней и в каком они качестве, в каком они состоянии. Так, это сорт Квиркл. Я не могу сказать, что очень быстро рос этот подросток. Но в целом, как, наверное, и все орхидейки, два листочка в год. Но был он очень крошечный изначально. Так, вот достала. Слабенький. Я его тогда обрабатывала цирконом, насколько помню. Даже не знаю, может быть, сильно и не зачищать. Так, сделаю там кое-какие раскопки, чтобы убедиться, что с основанием у орхидеи все хорошо. И, в принципе, я думаю, что слишком обрывать не буду кору этой орхидейки. Пусть она будет та, которая приросла, пусть так и остается. Так, что покажу вам сейчас. Вот у нее все-таки, да, видно, что внутри горшочки у несколько корешков погибло. Ну, я так предполагаю, что это все-таки из-за старости, из-за уже такого длительной службы эти корни ушли. Как отработанный материал. Сейчас я единственное, что сделаю небольшую зачистку. Так, инструмент я предварительно обработала, продезинфицировала. Еще вот корень. Ну, в общем-то и все. Я не вижу здесь ничего больше такого критичного. Может быть, вот этот корешок тоже не... Такой долгоиграющий, но тем не менее, пока он у орхидеи плотный, я думаю, он еще ей послужит. Ну, с такими корнями давайте мерить, что можно предложить. В принципе, если отсыпать керамзит, то вполне можно сажать и в 12 горшок. Но а мои зрители, которые давно у меня на канале, не знают, что я все-таки сторонник закрытых систем. Посмотрим на закрытую систему. Но мне кажется, даже закрытая система вот слегка бы вот разместить орхидеечку вот так. Чуть выровнять ее, она так совсем накренилась. Вот. То в принципе, я думаю, что закрытая система ей больше подходит. Поэтому я сейчас пересыплю керамзит. Вот так. Ну, в целом получается уровень керамзита до вот этой вот выступающей части, до этого подиума. Это то, что нам нужно. Поэтому вот такое вот принимаю решение. Прямо здесь, прямо при вас буду сажать закрытую систему. Единственное, что мне нужно будет немножечко вот этот клубок корней распутать, для того, чтобы я смогла орхидею повернуть вот эту форму стакана, разобрать слегка, совсем немножко, не травмируя корни, но чтобы не было... Вот видите, 
такого положения, как будто это какой-то каркас от стакана. Немножко нужно этот каркас разобрать. Вот так уже. Это уже что-то. И эти корни уже свободные друг от дружки. Вот их уже можно распределить более-менее так равномерно. Чем сейчас и займемся. Для этой посадки я уже подготовила кору. Это средняя фракция. Где-то размером сантиметр, квадратный сантиметр, где-то сантиметр на пол сантиметра. В целом нужно организовать посадку так и кору подобрать такой фракции, чтобы она не была слишком крупной, потому что слишком много тогда будет воздуха в посадке и слишком быстро будет просыхать. Орхидея будет недополучать необходимого количества влаги. А слишком мелкая кора, она... В большом объеме для вот этой маленькой орхидейки это великоватый объем на вырост. То есть слишком мелкая кора не позволит циркулировать воздуху, что тоже может плачевно сказаться на здоровье этой орхидеи. Поэтому выбор мой аргументированный. И я для себя опытным путем пришла к такому вот заключению, что кора должна быть для подростков в закрытой системе средней фракции. Для больших объемов там должна быть большая кора. Там понятно, что мы уже сажаем таких взрослых дам. Поэтому они адаптируются и к таким посадкам быстрее со средней крупной корой. И корни у них уже при таких пересадках в достаточном объеме. Поэтому здесь у меня вот такая вот кора. Я использовала в посадках, помимо просто коры средней фракции, я добавляла и в закрытую систему, также кокосовые чипсы в процентах 30-40, в соотношении вот 30-40 к коре. Чем это хорошо? В летнее время просто супер. Влагоемкость субстрата позволяет удерживать Большое количество воды, орхидеечка просто хорошо развивается, никогда не получает недостатка влаги, поэтому это классно. Но есть проблемы у новичков с использованием кокосовых чипсов, чипсов в закрытых системах. Когда меняется влагообмен у орхидеи и в зимний период ей уже требуется меньше влаги, то при неправильном поливе могут быть переливы. А если еще и пониженная температура, то могут возникнуть проблемы с корнями. Поэтому, если у вас есть опыт, вы выращиваете орхидеи в закрытой системе и не любите на это тратить много времени на уход за ними, то тогда посадка с кокосовыми чипсами, в принципе, хорошая альтернатива. Трудоемким посадкам в классическую систему, когда нужно много времени уделять на полив. Вот. Но единственный момент, нужно быть аккуратными в зимний период, потому что переувлажнить орхидею в такой посадке очень легко. Итак, практически буквально несколько кусочков я положу. Так. Вот. Слегка орхидейку я выровняла, прямо на все 100% не получится, не травмировав корни, поэтому... Я думаю, что получилось неплохо. Единственное, что можно сделать. Я возьму со старой посадки вот эту смесь коры и кокосовых чипсов. Это влагоемкий такой субстрат, который еще довольно-таки неплохой. Кроме вот этой вот, кроме этого кусочка, где вот зеленушка такая появилась в водоросли. И я влагоемким вот этим субстратом немножечко укрою сверху корни. Также это можно сделать мхом, живым, неживым, потому что живой тоже здесь долго не протянет. Вот. Но для того, чтобы именно верхний слой посадки сделать более влагоемким, чтобы корни оставались дольше во влажной среде. Именно в верхних слоях. Так, вот еще зеленушка уберу. Ну вот как-то так. А сразу вам хочу показать, что кора внутри горшочка влажна. Я ее предварительно замачивала на ночь в фитоспорине. 
Это позволит насытить посадку полезной микрофлорой. В посадке есть воздушные карманчики. В посадке хорошо вот разместились корни. Их тоже видно по стенке. Вот так выглядит эта посадка. Я думаю, что орхидейки здесь понравится. Теперь хочу сказать пару слов, почему же все-таки я решила выполнить ей посадку, а не организовать уход в открытой системе. Скучаю я за этим делом, скучаю за посадками, скучаю за запахом коры. Нравится мне все это. Более того, сама орхидейка хорошо себя чувствовала, хорошо развивалась в посадке с корой, поэтому я не стала ее травмировать, не стала ей резко менять условия содержания, а просто поменяла объем и освежила несколько состав этой коры. А что касательно открытой системы, для себя я ни в коем случае не разочаровалась в этом уходе. Орхидейкам тоже нравится, вот я вам покажу. Вот калейдоскопчик, который при переходе на открытую систему а будучи с бутонами, сбросил все бутоны, не понравился такой стресс. Хотя при этом она уже болела, она уже в посадке с корой подгнивала. Опять же, в силу очень-очень-очень неблагоприятных условий содержания для орхидеи. Поэтому она начала мучиться в коре. Я достала ее, перевела на открытую систему. А корни, какие уже были поражены, она их досушила, догноила, но те, которые были уже молодые и растут в этой открытой системе, они уже себя чувствуют замечательно. Более того, я вам сейчас покажу на цветоносах, вот у нее срезанные стволы, а вот она мне дала боковые веточки, которые, в принципе, вот так вот, как на мой взгляд, довольно-таки неплохо цветут, с учетом того, что орхидея потеряла практически 50% своих корней, а тут у меня еще и полки падали. Вот она травмировала листочек свой, но ну, я думаю, что это все восстановимо. Со временем орхидея обзаведется новыми корнями, новыми листьями. Но вот таким вот образом она сейчас цветет. И я не думаю, что можно сказать, что орхидея страдает, чего-то недополучает. Это не первое цветение в открытой системе. Вот. В принципе, мне нравится, как орхидеи себя там чувствуют. Но, как я уже говорила нескольких своих видео, что я не могу полностью перейти на открытую систему, только в силу того, что на данном этапе я перевожу орхидеи на открытую систему только те, у которых есть сложности в уходе, которые сложно или слабо, или менее динамично развиваются в своих посадках, поэтому я их перевожу и действительно вижу результаты. А те орхидейки, которые отлично растут в коре, отличный прирост листьев, Корневая система хорошая, все им подходит. И когда вот как у этой орхидеи Квирка наступил тот период, когда уже пора менять ей посадку на более объемную, а также нужно ей дать запас на рост, так как все равно хоть этот подросток у меня уже практически два года, для меня он все равно еще подросток. Листья маленькие, еще не такая это развитая орхидея, как допустим, ну вот какую взять, какую взять. Ну вот я вам сейчас покажу пират Пикати, который у меня тоже два года. Тоже вот он пострадал от падения полок. Ну, слава богу, все орхидейки живые. Понятно, что ей еще далеко до таких размеров. Это, как ни крути, все-таки еще подросток. Поэтому горшочек выбираю чуть больше на вырост, чтобы не дергать ее буквально каждые два года. Поэтому вот такое получилось видео. По большому счету всем, чем хотела поделиться, поделилась. Кроме, вот только что вспомнила, одной орхидеечки, которую я обрабатывала. Сложная у нас была процедура с черным сухим пятном на стволе. Я зачищала и покажу вам, особенно тем моим зрительницам, которые говорили, ну вы же ее убьете, вы же ее добьете. Покажу сейчас вам это место. Вот. Более того... Вот если сфокусируется, не знаю. У нее даже тот корешочек, который после обработки Максимом на него немножко попало этого раствора, препарата даже, не раствор, это был концентрат. Вот этот корешочек, вот он, вот он, вот он, вот он. У него появился зелененький кончик. Поэтому даже этот корешочек не погиб. Орхидейка чувствует себя хорошо. Повторно я ее еще буду обрабатывать. Еще один раз Максимом. Сейчас она мне тоже стоит в растворе магникура. Потому что помимо наружных и контактно проникающих фунгицидов, а в таких случаях, как черная сухая гниль на стволе, 
Лучше еще делать обработку и фунгицидом системным, который работает на уровне клеток растения. Поэтому сегодня на сейчас уже точно все. Все, что хотела, вам сказала и показала. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Все ссылочки на предыдущие видео я вам обязательно оставлю. А вы берегите себя. До встречи в следующих видео. Всего вам доброго и до свидания.